আসসালামু আলাইকুম আজকে এই এসটিসি 2 মিটারের পরিচালনা এবং সেটিং ব্যবহার সম্পর্কে কিছু ধারণা দেব এটি হচ্ছে এসটিসি 2 মিটার আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটি সাধারণত আপনার ইনকিউবেটরের ভিতরে ব্যবহার করা হয় বুডিং এর সময় বুডারে ব্যবহার করা হয় তো এটার ব্যবহারটা হচ্ছে আপনি এর উপরে নতুনগুলো উপরে একটি আলগা পেপার দেওয়া থাকে সেটা উঠিয়ে ফেলবেন দেন পিছনের অংশের কভারটা খুলবেন এখানে ব্যাটারি দেওয়া থাকবে এটাকে সেট করে নিলে এটা চালু হয়ে যাবে তো সেট করে আমি আবার এটাকে লক করে দেই হ্যাঁ চালু হয়ে গেল মিটারটা এটা এখন মানে তৈরির পরে যে সেটিংটা ছিল সেটাতেই আছে মানে এটাকে আমি তারপর রিসেট করে নিতে পারি এটাকে দেখাই এই বাটনটা হচ্ছে গিয়ে এই বাটনটা হচ্ছে রিসেটের বাটন আমি একটু প্রেস করি হ্যাঁ রিসেটের বাটন দেখতে পাচ্ছেন এটা রিসেট হয়ে গেল আবার আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেলসিয়াস এই সেলসিয়াসকে পরিবর্তন করে আপনি যদি এই তাপমাত্রাটা ফরেন হাইটে দেখতে চান তাহলে ফরেন হাইটে দেখার জন্য আপনাকে এই যে উপরের যেই ছিদ্রটা আছে এখানে কিছু একটা দিয়ে আপনার ক্লিক করলেই সে যে ফরেন হাইটে চলে আসবে কাউন্টিংটা তো আমরা ফারেন হাইটে দেখব না আমরা সবসময় সেলসিয়াসই দেখব সেলসিয়াস করে দিয়ে আবার ঠিক করে সেলসিয়াসে চলে আসলো এখন আসেন এটার মূল কিছু বিষয় আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন মনে করেন এই যে মিটারটা মাঝখানে আছে আপনি বিদ্যুতের যেটুক পরিমাণ দেখতে পাচ্ছেন মনে করেন যে ওইটুখানি হচ্ছে আপনার পুরো ইনকিউবেটারের অংশ এবং মিটারটা মাঝখানে আছে আপনি ইনকিউবেটরের সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন একদম মধ্যবর্তী অবস্থানে বা একটু সাইটে বা একটু এদিকে যেখানেই হোক অ্যাঙ্গেলে রাখেন শুয়ে রাখেন যেভাবে রাখেন তবে এইভাবে রাখে রাখবেন এইভাবে রাখলে সে পিছনের যেই অংশটা আছে এই যে সিদ্ধগুলো এদিক থেকেও সেন্সর আছে ভিতরে সেন্সরটা হিমিডিটি এবং তাপমাত্রাটাকে কাউন্ট করে তো আপনি যদি খাড়া করে রাখেন তাহলে বেটার রেজাল্ট পাবেন কাউন্টিংয়ের রেজাল্টটা যাই হোক তার পরবর্তী যেটা আপনার এখানে হচ্ছে এটার সাথে এই একটি সেন্সর দেওয়া আছে এটা হচ্ছে তাপমাত্রার সেন্স করেছে সে এটাতে যেটা সেন্স করে সেটাই আপনার এখানে এই আউটের যেই অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন আউটে সে শুরু করে এই এখানে দেখতে পাবেন আমি হাত রাখি আমার শরীরে তাপমাত্রাটা এখানে উঠে আসবে শরীর শরীরে তাপমাত্রাটা সে ওখানে উঠে আসবে তেত্রিশ তারপর আরও একটু বাড়বে চৌত্রিশ পয়েন্ট ওয়ান হয়ে গেছে যাই হোক এটা হচ্ছে আউটডোর মানে এটা আউটের আপনি ইনকিউবেটারের বাহিরে এটা রাখবেন হ্যাঁ বাহিরে এটা রাখলে কি হবে আপনি এই আউট এবং ইনের মধ্যে যেই ওই সময়টার যেই তারতম্য সেটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন আপনি সবসময় নজর রাখবেন ইনের দিকে আউটটা হচ্ছে আউটডোরের আপনার ইনকিউবেটারের ভিতরের অংশটা এটা দিয়েই কাজ করবেন আবার যদি আপনি মনে করেন আউটটা দেখবেন না আপনি দুটোটাই ভিতরে রাখবেন তো দুটোটা ভিতরে রাখতে পারেন সমস্যা হবে না হ্যাঁ আবার দুটোটা ভিতরে রাখার মধ্যে একটা বিষয় আছে আপনি ধরেন এটাকে এই কর্নারে রাখলেন আবার এটাকে এই কর্নারে রাখলেন তাহলে আপনি একটা জিনিস কনফার্ম হয়ে নিতে পারবেন যেমন কনফার্মটা কি হতে পারবেন আপনার ইনকিউবেটারের এই কর্নারে কত কী তাপমাত্রা আছে সেটা ইনে দেখায় দিল আবার আউটে এই কর্নারে আপনার কি তাপমাত্রা আছে সেটা আউটে আপনাকে দেখায় দিল এখানে আপনি একটা কনফার্ম হতে পারবেন আপনার ইনকিউবেটারের ভিতরে কোথায় কোন এরিয়াতে কি তাপমাত্রা বিরাজ করছে আচ্ছা তবে এটার প্রয়োজন হয় না আপনি 
বুঝে শুনে মাথা খাটিয়ে একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে যদি রাখেন মধ্যবর্তী অবস্থানে তাহলেই ভালো রেজাল্ট পাবেন আশা করি আচ্ছা তারপরে চলে আসেন হিউমিডিটি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হিউমিডিটি হিউমিডিটি বলতে যেটা বুঝি আমরা আপনার ইনকিউবেটরের ভিতরে বিরাজমান পরিস্থিতিতে মানে ওই আবহাওয়ায় যে পরিমাণ জলের পরিমাণ থাকে মানে বাতাসের সাথে যে জলের পরিমাণ থাকে সেটাকে হিউমিডিটি বলে মানে বাতাসের সাথে জলীয় বাষ্পের একটা সংমিশ্রণ তো সেটাই এখানে শু করবে যে আপনার ওই অঞ্চলে যেমন আমাদের এই আমার এই এরিয়াটাতে এখন সত্তর পার্সেন্ট হিউমিডিটি আছে তো এই হিউমিডিটিটা কিন্তু আপনার এই সেন্সর দিয়ে কাউন্ট হয় না এটা দিয়ে শুধু এই আউটের রিডিংটা কাউন্ট হয় এই আউটের আর কিচ্ছু হয় না এটা দিয়ে এই হিউমিডিটিটা কাউন্ট হয় মূলত হচ্ছে আপনার এই পাস এই পাস এবং এই এই ছিদ্রগুলো দিয়ে ভিতরে যে সেন্সর আছে সে কাউন্ট করে তো আপনি এবং এই যে ইনের যেই তাপমাত্রাটা সেটাও কিন্তু এই এটি এইটা দিয়ে কাউন্ট করা হয় আমি যদি এখন এইখানে একটু মুখ দিয়ে হাওয়া দিই ফু দিই এই ছিদ্রগুলো দিয়ে তাহলে কিন্তু হিউমিডিটি আছে কত সত্তর সেটা অটোমেটিক বেড়ে যাবে আমি এখন হাওয়া দিই সত্তর হয়ে গেল এইটি থ্রি আরও বাড়বে আর একটু বাড়বে এটা হুম এইটি এইট হয়ে গেল এই হচ্ছে মূলত এটার কাজ এখন চলে আসেন সেটিংসে সেটিংসের বিষয়টাই হচ্ছে আমি সেটিংসের জন্য এটাকে একটু রিসেট করে নিয়ে আবার একটু ক্লিক করে এই যে এটা হচ্ছে রিসেট বাটন ক্লিক করলাম আমার এটা রিসেট হয়ে গেল হুম আমি রিসেটে আছি এখন এখন আপনি ক্লকটা সেটিং করবেন কীভাবে দেখে নিন আপনি এখন ক্লকে আছেন এটা ক্লিক করুন এই যে আপনার মিনিটের কাটাটা বিল্কিং করতেছে তো আপনি এটা যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা আপ অ্যান্ড ডাউন হবে আপ এই যে আপ হচ্ছে তো আমি ধরুন এখন মিনিট এখানে রেখে দিলাম আমার ধরুন এখন আমার এখানে দশ বাড়ছে আচ্ছা দশ হলো আমি এটাকে ক্লিক করে মুডে ক্লিক করে এটাকে সেট করে দিলাম যে হ্যাঁ দশই থাকবে এখন আমি চলে আসছি আওয়ারের করে আওয়ারে সে বিল্কিং করতেছে এখন আমি আওয়ারটা সিলেক্ট করে দিই ধরুন আমি আওয়ারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি আওয়ারটাও আমি দশ সিলেক্ট করে দিই দশটা দশ মিনিট দশ এখানে বিল্কিং করতেছে আমি আবার মোডে ক্লিক করে দিই মোডে যদি টিপ দিই বাটনে প্রেস করে দিলে আমার ওটা সেট হয়ে গেল সে মাথায় নিয়ে নিল তার প্রসেসর মাথায় নিয়ে নিল দশটা দশ বাজছে আমার গরির সময় এখন সে এখন আমাকে নিয়ে আসলে আওয়ারের করে আমি আওয়ারের করে যদি এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন চব্বিশ ঘন্টাটা দেখাচ্ছে আমার চব্বিশ ঘন্টা দরকার নেই আমি যদি আবার ক্লিক করি বারো ঘন্টা দেখাচ্ছে আমার বারো ঘন্টা দরকার আমি বারো ঘন্টাটাই ক্লিক করে এই যে কি বলে মুডে প্রেস করে আমি বারো ঘন্টা সিলেক্ট করে দিলাম বারো ঘন্টার শেষ আমি চলে আসছি এবার দেখতে পাচ্ছেন মান্থ এবং ডে আমি এখন মানটা সিলেক্ট করে দিই এক দুই তিন আমার তিন মাস চলছে এখন তিন দিয়ে দিলাম মুডে সিলেক্ট করে মুডে ক্লিক করব সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন চলে আসছে ডে আমার ডে কত চলতেছে আমার আজকে উনিশ তারিখ আমি উনিশ তারিখ দিয়ে দিই উনিশ তারিখ এইটা আমি ডান এই মুডে প্রেস করলে সেটা হয়ে গেল এবার চলে আসছে ইয়ার কত সাল আমি যদি সালে ক্লিক করি এখানে দেখুন সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ দুই হাজার বিশ সাল আমি মুডে দিয়ে সিলেক্ট করে দিলাম আমার হয়ে গেল আমি দশটা দশ সিলেক্ট করেছিলাম এতক্ষণে আমার এক মিনিট টাইম পার হয়ে গেছে আমি দশটা এগারো বাজে এখন আপনি আসেন আপনি যদি চান যে আপনি এলার্ম দিবেন আপনি প্রত্যেক চার ঘন্টা পর পর আপনার ডিমকে বুঝাতে হয় তো আপনি যদি চান যে চার ঘন্টা পর পর আমার মাথায় থাকবে না মনে থাকবে না তো আমার এটা থেকে যেন একটা অ্যালার্ম আসে আমি মাথায় নিয়ে নিব যে আমার এখন ডিম ঘুরানোর সময় হয়ে গেল তাহলে আপনি যেটা করবেন দেখুন আপনার টাইম চলছে আপনি মুডে ক্লিক করবেন একবার মুডে ক্লিক করলে সে ফ্যাক্টরি রিসেট বারোটা বারো ঘন্টা দেখাচ্ছে মানে এই বারো ঘন্টায় এই আপনার ইটা আছে কি বলে ফ্যাক্টরি রিসেটটা আছে চলে গেছে আবার দিন আচ্ছা এখন যদি আমি এটাই ক্লিক করি তাহলে দেখুন 
এই যে সিম্বলটা চালু হয়েছে আমি আবার একটা ক্লিক করি তাহলে এলাম বাজার যে সিম্বল সেটা চালু হয়েছে আমি আগে এলামটা সিলেক্ট করলাম দুটা থেকে সিলেক্ট করে আমি সরি আমি আগে একটু করে নিই এই যে আসলো আমি শুধু এলামটা সিলেক্ট করলাম করে আমি যদি এটা প্রেস করে রাখি হ্যাঁ তাহলে দেখুন মিনিটের কাটাটা বিল্কিং করছে আমি এখন এই মিনিটের কাটাটাকে ওখানে এগারো বাজে আমি এটাকে তেরো করে দিই ধরেন হ্যাঁ তেরো দান করে দিলাম এখন দশটা ছিল আমার দশটা বাজ ছিল আমি এটাকে দশ করে দিই দেখুন দশ হয়ে গেল সেট হয়ে গেল হ্যাঁ এখন আমি এলামের মাইকের অপশানটা রান করে দিলাম হ্যাঁ তেরো বাজলেই আমার এলামটা বেঁচে উঠবে ও এখন তেরোই বাজছে আমার চোদ্দ করে দিতে হবে আচ্ছা যাই হোক আবার করে দিই আপনার দুটো প্র্যাকটিস হবে চোদ্দ পনেরো বার চোদ্দ বেজে গেছে ওর কাছে পনেরো করতে হবে মিনিটের মধ্যে যাই আমি যদি ধরুন আমি এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে আমার আগের সেট ছিল তেরোতে দশটা তেরোতে কিন্তু আমি তেরোতে যখন বাজছিল তখনই তেরো সেট করেছিলাম এখন আমি এটা এবার ক্লিক করি এখন পনেরো বাজছে তাহলে আমি ষোলো করে দিই সতেরো করে দিই আচ্ছা এখন আমি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার মিনিটের কাটাটা বিল্কিং করছে তাহলে আমি ষোলো সতেরো করে দিলাম ডান এটা সেট চার সেটিং চাচ্ছে এটা আমি মোডে অফ করে দিলাম ওকে এটা হয়ে গেল এখন সতেরো বাজলেই আমার এটা বেজে উঠবে এখন শূন্য বাজছে দেখুন গরিবটাই অপেক্ষা করি ইনশাল্লাহ বেজে উঠবে কিছু মিনিটে সতেরো বাজলো বেজে উঠলো তো আজকের মতো এই ছিল আপনাদের জন্য এই টিউটোরিয়ালটা আশা করি আপনারা এটা মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটা দেখলে ইনশাল্লাহ আটকাবেন না আর এই অ্যালার্মটা আপনার জন্য জরুরি কারণ চার ঘন্টা পর পর আপনার মনে থাকবে না মাথায় থাকবে না আপনি বাসায় না থাকলেও অ্যালার্মটা যখন বেজে উঠবে তখন যে কেউ আপনি যদি চার ঘন্টা অ্যালার্মটা সেট করে দেন যে কেউ সুন্দর চার ঘন্টা পর পর আপনার ডিমগুলোকে উলট পালট করে দিবে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ